dear students welcome you all to my fifth lecture you know that i am taking classes on literary criticism uh, for the students of honors part 3 and already i have taken four classes on this literary criticism this is my fifth lecture and the first lecture on preface to the lyrical ballads one of the most remarkable criticisms in the history of english literature and if you try to pay attention to my lecture then i believe that it will be uh, helpful for you to get the idea about the contents as well as about some important lines of this preface to the lyrical ballads and that will also be very much beneficial to you to get the ideas about the writings of the romantic period and you know romantic period is considered to be the most popular period in the history of english literature and the writings of the romantic period will be understand to understood better if you try to pay attention to my lecture so you know preface to the lyrical ballads preface to the lyrical ballads uh, was actually written by william wordsworth william wordsworth is considered to be the father of the romantic period in the history of english literature and uh, you know uh, preface to the lyrical ballads was published in 1800 you all know that uh, lyrical ballads was published uh, in 1798 that is a very much remarkable uh, period in the history of english literature in 1798 uh, you know with the publication of the lyrical ballads uh, romantic age started and you know romantic period started but uh, in 1798 preface to the lyrical ballads was not written after the publication of the lyrical ballads after 2 years this you know preface to the lyrical ballads was published by william wordsworth you know to explain many things uh, related to uh, the lyrical ballads you know uh, this preface to the lyrical ballads uh, of william wordsworth is considered to be a very much remarkable critical treatise uh, in fact a manifesto uh, of romantic criticism or romantic uh, poetry you know look at the image of william wordsworth uh, you all are very much familiar with things of william wordsworth because you have read some of his poems in honors part 2 and william wordsworth is regarded as, as one of the most popular poets in the history of english literature william wordsworth was born Uh, on seventh uh, April, seventeen hundred seventy, you know, at Cockermouth in United Kingdom, and he died in, uh, you know, on twenty third April, eighteen hundred fifty. So he uh, survived for nearly for eighty years. You know, uh, Wordsworth was a poet laureate during his lifetime. So you have got the, uh, you know, image of William Wordsworth as well as his. Uh, a span of lifetime and william wordsworth contributed much to to english literature you have read uh, many of his poems tintern abbey you know the ode on the intimation of immortality uh, michael was also he, he is one of a uh, popular poems prelude is considered to be another important one so william wordsworth had uh, written many poems uh, which uh, are totally based on you know the natural setting pastoral setting and that is why he became very much popular to the people so now uh, you have already uh, learned that the title of this topic is preface to the lyrical ballads and therefore you should know uh, about ballad first ballad a poem meant for singing quite impersonal in material probably connected in its origins with the communal dance and submitted to a process of oral tradition among people who are free from literary influences and fairly homogeneous in character uh, a ballad is a form of verse often a narrative set to music ballads derive from the medieval french sensual uh, uh, ballade or ballade uh, which were originally dance songs actually you know ballad is a, a narrative poem in which you will get the description of uh, you know different uh, activities uh, in a very lyrical manner and that is why you know uh, it is actually lyrical ballads so uh, uh, already in apology for poetry i have talked about it uh, ballad is a kind of the branch of true poetry 
So the preface to the lyrical ballads was mainly written to explain the theory of poetry, guiding Wordsworth's composition of the poems. Wordsworth defined the unusual style and subjects of the poems. Some of them may have been actually composed by Samuel Taylor Coleridge, one of, his, one of the close friends of William Wordsworth, as experiments to see how far and accurately popular poetry could be used to convey profound feeling. In the preface to the lyrical ballads, Wordsworth wanted to express his theory of poetry. The preface is therefore a justification of that theory and of the themes and styles of the poems in lyrical ballads. Actually, you know, preface to the lyrical ballads uh, is considered to be a, uh, a great contribution of William Wordsworth to focus on his style, focus on the subject matter that he had uh, taken in, the, in his poetry. And uh, he uh, attempted to follow the uh, you know, common way, common language uh, for uh, making, popular, uh, making poetry popular to the people. And that is actually the aim of these uh, lyrical banners. So now come to the introductory points. And you will find the main contents of the lyrical banners. Look at the slide very well. Then you will find what you will get in this to the lyrical banner. The first one is Wordsworth gives the definition of poetry. Wordsworth has given the definition of poetry. You all know the definition of Wordsworth, uh, Wordsworth about poetry. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Wordsworth Kovita Shanga Dechen, Amuntini Bolachen, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Shokti Shali Onubutir, Shatos Putri Prakash, Hoche Kovita, Amushe Kovita Shanga Tinekan Dechen. Wordsworth explains the theory of poetry. Uh, the theory of poetry has also been given here by Wordsworth and uh, you know Wordsworth focuses on different type of imaginations and the final Im imagination leads a poet to compose poetry. Uh, imagination and even the Porjati Nibolachan, primary, secondary, and final imagination of Jawar Pore, Ekti Kovita, Toyri Hoi, and Sheikh process that you know the poetic process. Wordsworth upholds the functions of poetry and like you know Philip Sidney, like uh, you know, uh, uh, Aristotle, Wordsworth also upholds the function of poetry. Kovitar ki kaach, Kovitar uddesho ki, Kovitar kon kon daito palon korbe, Kovitar kon daito, shayi vishwati tini uposthapan kora chene khane. Wordsworth outlines the characteristics of the poet. Wordsworth elaborately outlines the characteristics of the poet. Akjun kovir boshishto ki habe. Kaki amra kovir bolte pari. এবং সেই কবিকাকে আমরা বলবো সেটি আসলে তিনি এখানে খুব সার্থক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ টকস অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট ম্যাটার অফ পোয়েট্রি এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখানে পোয়েটিক ডিকশন এবং সাবজেক্ট ম্যাটার যে পোয়েটিক ডিকশন বা ল্যাঙ্গুয়েজ হবে কেমন কবিতার ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন হওয়া উচিত কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কবিতা লিখলে কবিতা মানুষের কাছে বা মানুষের হৃদয়ের কাছে যাবে জনগণের হৃদয়ের কাছে যাবে সাধারণ মানুষ কবিতার প্রতি আগ্রহী হবে সেই বিষয়টি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার এই লেখা লেখনির মধ্যে তুলে ধরেছেন সাবজেক্ট ম্যাটার বিষয়বস্তু থিমস of poetry. Poetry theme to come on hobe, a come on how cheap, shed it in a focus correction, a bishogulo, a muloto, prefers to the lyrical balance, ule corapeche. You know, uh, the what's what points out the difference between prose and poetry? You know, uh, what's what has also pointed out the difference between prose and poetry. Uh, the, uh, what is the difference between prose and poetry? That is also focused here. Goddo even kovitar mudde patthok kuki. She bishay ta tini bhalo bhavo postapan korachen. Wordsworth speaks of the dissimilarity between poet and scientist. And you know, uh, this is a new thing. In other criticism, we do not find the difference between uh, poet and scientist. But, but in preface to the lyrical ballads, Wordsworth attempted to speak of the dissimilarity uh, differences between poet and scientist. Wordsworth talks, you know, about the use of personification. Personification is one of the uh, most uh, important attributions uh, in poetry, and that is elaborately discussed by William Wordsworth in this preface to the lyrical ballads. Uh, personification at different Vishal Shampatini Alutina Korachan, Mutini Bolachan, the abstract personification, uh, personification of, of abstract ideas should have to be discarded. Uh, Wordsworth expresses his theory of nature. এবং প্রকৃতির ব্যাপারে তার যে তাত্ত্বিক যে বিশ্লেষণ সেটি তিনি তার এই প্রিভেস টু দ্য লিরিকাল ব্যালেন্সের মধ্যে তিনি করার চেষ্টা করেছেন এই বিষয়গুলো আসলে মূলত আমরা প্রিভেস টু দ্য লিরিকাল ব্যালেন্সের আলোচনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাব ইউ নো ফর গাইডলাইনস অফ দ্য ম্যানিফেস্টো ইউ নো 
Prefistological ballads is considered to be a uh, you know remarkable criticism in the history of English literature, and therefore uh, we will get uh, four guidelines uh, in this manifesto. Uh, number one, uh, ordinary life is the best subject for poetry. Ye tamre ilage bolachi je subject matter te kiro kum hote pare kamon howa uchi. Shekhane what's what the matter matter hote ordinary life is the best subject for poetry. Ek baare shadhonon jibon common life. Uh, should be the best subject for poetry. Common life ka uh, kovitar sabche best subject hote pare. Ekhane extraordinary life, uh, the high towering life should not be selected in poetry because uh, a poet should write for all classes of people. And if the higher life is presented in poetry, then ordinary people will feel no interest in uh, reading the poem. And that is why there should be the ordinary life in uh, the subject matter of poetry and every day language is the best suited for poetry and in the similar way uh, everyday language daily language that is commonly used in the ordinary uh, lifestyle should be the best uh, you know language for poetry ekebare protidin kar je bhasha gulo je bhasha gulo sadharon manush byabohar kore thake shei bhasha gulo ashole kobitar moddhe uposthapon korte hobe tahole sadharon manush theke shuru kore shokolei kobita porte agrohi hobe এবং উচ্চ পর্যায়ের মানুষগুলো কোন না কোন সময় জীবনের যে সাধারণ দিকগুলো দেখে থাকে এবং যার কারণে দেখা যাবে সাধারণ বিষয়গুলো যখন কবিতা উপস্থাপিত হবে একেবারে হায়ার লেভেলের মানুষও সেই সাধারণ ভাষার কবিতাগুলোকে পড়তে আগ্রহী হবে এক্সপ্রেশন অফ ফিলিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন অ্যাকশন অফ প্লট অ্যাকশন অথবা প্লট অথবা বিষয়বস্তুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এক্সপ্রেশন অফ ফিলিং যে অনুভূতিটা বা সেন্টিমেন্টটা কিভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে সেই বিষয়টি আসলে কবিতার মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে বেশি উপস্থাপিত হতে হবে কবিতার ব্যাপারে যে বিখ্যাত সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটি সবারই মুখস্থ থাকা উচিত যে পয়েট ইজ দ্য স্পন্টিনিয়াস ওভার ফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস দ্যাট টেক্স ইটস অরিজিন রিকালেক্টেড ইন ট্রানকুইলিটি কবিতা হচ্ছে শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং এটি একেবারে শান্তসম্য অবস্থায় এর উৎসটা আমরা লাভ করতে পারি সুতরাং কবিতার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন যেটি পরবর্তীকালে একটি খুবই পপুলার ডেফিনেশন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে সো নাও কাম টু দা ফাংশন অফ পয়েট্রি সো হোয়াট শুড বি দা ফাংশন অফ পয়েট্রি দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট থিং দ্য ফাংশন অফ পয়েট্রি ইজ টু ডিলাইট অ্যান্ড টিচ দিস ইজ ইউন অফ দা ডেফিনেশন অফ অ্যারিস্টোটল and this definition of aristotle had also been incorporated incorporated in uh, preface to the lyrical ballads also in the preface to the lyrical ballads we also find this uh, fu function of the, uh, as we find in uh, an apology for poetry also we find it in poetics actually this definition was uh, primarily given by aristotle the kobitar kaj hocche to delight and to teach আনন্দ দিবে এবং শিক্ষা দিবে যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টু টিচ কথাটা আগে থাকে এবং টু ডিলাইট কথাটা পরে থাকে কিন্তু আসলে কবিতার মূল কাজ হচ্ছে আনন্দ দেওয়া কিন্তু সে আনন্দটা নির্মল হতে হবে এই আনন্দটা সুন্দর বিষয় নিয়ে আনন্দ দিতে হবে যার কারণে সে আনন্দের মধ্যে শিক্ষা থাকতে হবে সো দ্য ফাংশন অফ পয়েট্রি ইস টু ডিলাইট অ্যান্ড টু টিচ অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ফাংশন অফ পয়েট্রি ইস অলসো টু প্রমোট দ্য টেস্ট অফ দ্য রিডার দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং that had not been uh, you know reflected clearly in an apology for poetry but in preface to the lyrical ballads william wordsworth had talked about another function to promote the taste of the readers pathoker je ruchi sei ruchi ta ke unnato korar daitto tao kobita kobita porte porte manusher ruchi unnato hobe manushar unnato jinish somporke sandhan pabe ebong sei unnato jinisher dike manush dhabito hobe sotorang eti ekti onnotomo guruttopurno function kobita ebong sei function ta jodi kobi sarthok bhabe na korte paren tar kobitar moddhe diye তাকে আর সার্থক কবি বলা যাবে না দ্য ফাংশন অফ পয়েট্রি ইজ অলসো টু ইম্প্রুভ দ্য ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াস অব দ্য রিডার্স এবং এর মধ্যে দিয়ে যে ফিলোসফিক্যাল যে দার্শনিক যে ধ্যান ধারণা এই ধ্যান ধারণা গুলোর উন্নতি ঘটবে কবিতা বলার মধ্য দিয়ে তার মানে আমরা বুঝতে পারি যে কবিতার মধ্যে বিভিন্ন ফিলোসফিক্যাল ম্যাটার্স থাকবে সো নাও অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ রিফ্লেক্টেড হিয়ার অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য পয়েট so you will get seven characteristics of the poet and if these seven characteristics are not found uh, in the character of a person that person cannot be considered to be a poet you know uh, the first 
ক্যারেক্টারিস্টিক অব দ্য পোয়েট ইজ এ পোয়েট ইজ এ ম্যান স্পিকিং টু ম্যান একজন কবি হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে অন্য মানুষের সাথে কথা বলবেন সে তার কথা বলার ব্যাপারটা আসলে আমি যেরকম বক্তব্য দিচ্ছি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে না বরঞ্চ তিনি তার কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে তার লেখনের মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং যদি একজন কবি যদি চুপ থাকেন সে যদি কোনো কিছু না লেখেন তাহলে আসলে তাকে আর কবি বলা যাবে না সুতরাং একজন কবি তার মনোভাব তার অনুভূতি তার চিন্তা চেতনা তার ধ্যান ধারণা এগুলি প্রকাশ করবে অন্য মানুষের কাছে পাঠকেরা তার ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত হবে এবং সেটি একজন কবির বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উইলিয়াম অর্থাৎ উল্লেখ করেছেন এ পোয়েট ইজ এ ম্যান স্পিকিং টু ম্যান ইউ শুড ইউ ইউ দ্য স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অলওয়েজ দ্যাট হ্যাড বিন গিভেন বাই উইলিয়াম অর্থাৎ অ্যাবাউট পোয়েট ইউন এ পোয়েট ইজ মোর এনথুজিয়াস্টিক একজন কবি হবেন উদ্যমী কবি যদি নিষ্ক্রিয় হন কবি যদি লেখার কোনো আগ্রহ না পান এবং কবি যদি অলস হয়ে পড়ে থাকেন তাহলে সেই কবি আসলে সার্থক কবি বলা যাবে না কারণ আমরা দেখি অনেক সময় অতি সাধারণ বিষয় নিয়েও কবি একজন কবি একজন ভালো কবি কবিতা লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হন এবং এটি পরবর্তীকালে অনেকের কাছে অনেক আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয় যেমন ওয়ার্সওয়ার্ড কথাই যদি আমরা বলি যে ওয়ার্সওয়ার্ড স্কটল্যান্ডে বেড়াতে গেছেন একজন সলিটারি পার একজন নিঃসঙ্গ ফসল কর্তনকারীনের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন সলিটারি রিপার আবার তিনি কোন একটি পাহাড়ে বেড়াতে যে ডেফুডিল ফুল দেখে তিনি কবিতা লিখেছেন আই ওয়ান্ডার ডোনলি আজ এ ক্লাউড এরকম আমরা যদি অন্য কবিদেরকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে তারা খুবই এনথুজিয়াস্টিক যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটি ঘটনাকে নিয়ে তারা কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হন দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট এ পোয়েট ইজ মোর সেন্সিবল এ পোয়েট ইজ মোর সেন্সিবল এ পোয়েট Okay, uh, so uh, sometimes we feel the abnormality of the connection. Uh, so, you know, a poet is more sensible. A poet has the comprehensive soul. A poet will have the comprehensive soul, uh, you know, in uh, uh, his character. Ajun Kovit thakbe on a vishar ekti ridoy. Jemon Ajun Kovit jokhon onno no manushar onno huti likben. Muna hai vajonish taro onno huti ta shenijay onno bhaap kota vache. Eti Kovit ekti boshi tu thakbe. A poet can make others dream. And this is also another important thing. ক্যারেক্টারিস্টিক অব দ্য পোয়েট এ পোয়েট ক্যান মেক আদার্স ড্রিম কবিরা নিজেরা যেরকম স্বপ্ন দেখবেন এবং কবিরা অন্যদেরকে স্বপ্ন দেখাবেন এবং সেই স্বপ্ন দেখানোর দায়িত্বটা কবিরা পালন করবেন এ পোয়েট হ্যাজ দ্য পাওয়ার অফ ভিজুয়ালাইজেশন এবং কবির দেখার ক্ষমতা কোনো কিছু উপলব্ধি করার ক্ষমতা সেটি অনেক বেশি থাকবে এ পোয়েট ক্যান লুক বিফোর অ্যান্ড আফটার এবং একজন কবি পিছনের দিকে যেরকম তাকাতে পারবেন সামনের দিকে তাকাতে পারবেন পিছনের দিকে তাকাতে পারবেন মানে কবির ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকবে আর সামনের দিকে তাকান মানে এমনটি নয় যে কবি আসলে ভবিষ্যৎ দেখবেন কিন্তু কবি আসলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি তার ধারণাকে উপস্থাপন করবেন তিনি একজন অ্যাস্ট্রোনোমার বা অ্যাস্ট্রোলজারের মতো হবেন না কিন্তু তিনি তার অনুভূতি দ্বারা তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখাবেন মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলবেন সো ইফ দিস সেভেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ফাউন্ড টু বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্যারেক্টার অফ এ পার্সন দ্যাট পার্সন মে বি কনসিডার টু বি এ পোয়েট অ্যাকর্ডিং টু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড ওয়ার্ডসওয়ার্ডের মতে তাকে আমরা কবি বলবো যার মধ্যে সাতটি গুণ থাকবে এবং আমি আশা করব যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এই সাতটি গুণ মনে রাখবে কবিতার যে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস শব্দটা আমাদের কাছে এখন খুবই পরিচিত যে কবিতার মর্যাদা কোন পর্যায়ে থাকবে ইউ উইল গেট টু পয়েন্টস অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাটাস অফ পোয়েট্রি পোয়েট্রি ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ আই থিঙ্ক ইউ ক্যান রিমেম্বার লাইন গিভেন বাই ফিলিপ সেডনি ইন অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি দ্যাট ইজ পোয়েট্রি ইজ পোয়েট্রি হ্যাজ দ্য অ্যান্টিকুইটি অ্যান্ড ইট হ্যাজ দ্য ইউনিভার্সালিটি অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রিতে বলা হয়েছে কবিতার প্রাচীনত্ব আছে এবং কবিতার সার্বজনীনতা আছে ঠিক সেই কথাটি অনেকটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোয়েট্রি ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট অফ অল নলেজ একেবারে সৃষ্টির শুরুতে কবিতা ছিল এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত কবিতা থাকবে দ্যাট ইজ ইউনো ফার্ম কনফিডেন্স অফ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাটাস অফ পোয়েট্রি কবিতার স্ট্যাটাস সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্ড খুবই কনফিডেন্ট যে কবিতা সৃষ্টির শুরুতে যেরকম ছিল এবং শেষ লগ্নেও কবিতা থাকবে তা আমরা যদি ডিফাইন ওয়ে একটু চিন্তা করি যে আদমকে আমরা প্রথম মানুষ হিসেবে চিন্তা করি সেই আদমের যে শরীফা গুলো ছিল সেগুলো কবিতা এবং একেবারে শেষ পর্যায়েও কবিতা থাকবে বলে আসলে এখানে বলা হয়েছে পোয়েট্রি ইজ দ্য ব্রিথ অ্যান্ড ফাইনাল স্পিড অফ অল নলেজ অ্যান্ড কবিতা হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের নির্যাস এবং এই নির্যাস সমস্ত জ্ঞানের নির্যাস হচ্ছে কবিতা কবিতার মধ্যে সকল জ্ঞান কবিতার মধ্যে যেরকম হিস্ট্রি থাকতে পারে কবিতার মধ্যে যেরকম ফিলোসফি
So now come to the difference between prose and poetry. Uh, according to William Wordsworth, uh, though this statement has not been supported by Esti Coldridge in Biography and Literaria, that is a different thing. Whenever I will talk about the Biography and Literaria, then I will talk about this. But actually, you know, uh, according to William Wordsworth, there is no essential difference between prose and metrical composition. Metrical composition means poetry. Uh, Wordsworth monokaran, je prose and poetry mo dekono partho konei. Uh, but uh, the the only meter makes the difference. 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 Only meter the difference. Only meter makes the difference. Only meter the difference. Only the Action Shotikar and Halo Prose writer, Tini Action Pobi of the Baron, Shudumat to Mitter Babota, Judith in Nishi put the Baron. The components and the language of good prose and poet poem are all the same. And he believes that the components, the elements, uh, as well as the language of good prose and poem are all the same. J language among uh, Upokoron, act of Halo Prose and Halo Poetry, Akibari Akirokom, Ekanam Rakuno, Patuko de Kapaina, Shutanang, Poetry among Prose and Mote. তিনি কোন পার্থক্য তিনি এভাবে দেখতে পান না এবং তিনি মনে করেন না যে যেরকম গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে দেবতাদের রক্ত নীল আর সাধারণ মানুষের রক্ত লাল অতএব দেবতাদের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য আছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু সেরকম কবিতাকে কোন দেবতার রক্তের সাথে তিনি তুলনা করতে চান না এবং দেবতার সাথে তিনি তুলনা করতে চান না তিনি মনে করেন যে কবিতার যে বিষয়বস্তু আর প্রোজের যে বিষয়বস্তু এই দুইটি বিষয়বস্তুর মধ্যে আসলে কোনো তেমন পার্থক্য নেই এবং তিনি মনে করেন যে ভাষাটাও একই রকম শুধুমাত্র পার্থক্য সীমিতার সুতরাং তিনটা বিষয় তিনি এখানে বলেছেন প্রোজ এবং পয়েট্রির পার্থক্য সম্পর্কে সো ডিফারেন্স বিটুইন পয়েট এন্ড সায়েন্টিস্ট দ্যাট ইজ ইউ নো ইউ নো কমপ্লিটলি এ নিউ থিং ইন দ্য ক্রিটিসিজম ইন ইন মাই प्रीवियस টু বুকস प्रीवियस টু শেক্সপিয়ার অর অ্যানাপোলজি ফর পয়েট্রি উই ডিডেন্ট গেট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পয়েট এন্ড সায়েন্টিস্ট but in preface to the radical ballads william wordsworth had talked about the differences between poet and the scientist both the poet and the scientist rejoices but poet rejoices in the spirit of man uh, you know kobi ebong biggani dui joner i anondo utpullo hoy kintu sadharon manusher sahojorjo utpullo hon hocche kobi ekhetre kobi ke tini upore sthan diyechen jehetu kobita kobir sathe sadharon manusher somporko ta thake tini tar ei lekhoner moddhe bolechen je ekjon scientist rejoices ba utpullo hon কিন্তু তিনি হন খুব এ সায়েন্টিস্ট রিজয়েসেস ইন সলিচিউ একেবারে একাকিত্বে নির্জনতায় তিনি তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন কিন্তু কবি করেন সাধারণ মানুষের সাথে নিয়ে এই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে কবির যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন যে এ পয়েট ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য সায়েন্টিস্ট দ্য সায়েন্টিস্ট সিক্স টু অ্যালোন বাট দ্য পয়েট অ্যাকোম্পানিস ইন অল অল ইন হিজ সিকিং দ্য সায়েন্টিস্ট সিক্স টু অ্যালোন একজন বিজ্ঞানী এই সত্যের অনুসন্ধান করেন একাকি কিন্তু কবি যখন সত্যের অনুসন্ধান করেন এবং সত্য সম্পর্কে উপস্থাপন করেন তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে সেই অনুসন্ধানটা চালান এবং এক্ষেত্রে কবি আসলে সাধারণ মানুষকে তার সাহচর্যে রাখতে বেশি পছন্দ করেন এবং এটি কবির শ্রেষ্ঠত্ব বলে তিনি মনে করেন দ্য পয়েট মেক্স পিপুল মোর ডিলাইটেড দ্যান দ্য সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ইউ নো দিস ইজ রিয়েলি ট্রু অ্যাকচুয়ালি এ পয়েট ক্যান মেক পিপুল মোর ডিলাইটেড দ্যান দ্য সায়েন্টিস্ট একজন সার্থক কবি এ গুড পয়েট can make people more delighted than the scientist uh, this is you know the function of the poet is to make people delighted kobita jodi manuske anondito hoy korte na pare tale to kobita lekhe kono labh nei amra onek shomoy onek kobider kobita bishesh kore adhunik kale onek kobider kobita dekhi je durboddho ebong keu kichu bujhche na ebong ashole keu kichu bujhte parche kina setao tara bujhte parche na to shudhu ei dhoroner kobita ashole manuske anondito korte pare na jodi ekjon manush jodi kobita pore nai bujhte parlo সেখান থেকে যদি আবেগে আপ্লুতই না হলো একজন কবি একজন মানুষ যদি কবিতা পড়ে যদি স্বপ্নই না দেখলো একজন মানুষ যদি কবিতা পড়ে যদি আনন্দে বিভোর না হলো তাহলে সেই কবিতা আসলে কোনো ভাবেই সার্থক কবিতা বলা যায় না সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাই যে কবি শ্রেষ্ঠত্ব বা সার্থকতা হচ্ছে কবি মানুষকে অনেক বেশি ডিলাইটেড করতে পারেন অনেক বেশি আনন্দিত করতে পারেন অবশ্যই মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু একজন সার্থক কবিদের বৈশিষ্ট্য যারা ব্যাট হয়ে তারা হয়তো এই কোয়ালিটিগুলো অর্জন করতে পারে না কিন্তু সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় না we are talking about uh, you know the good poets the characteristics of the good poets the function of good poetry so now come to the remark of a famous critic according to gramhak uh, wordsworth wrote this preface 
with two aims in view to defend his poems in the lyrical ballads and to relate poetry to common life so two things you know are very much important here according to gram hag one of the uh, most remarkable critics uh, wordsworth had written this preface with two aims in view number one to defend his poems in the lyrical ballads uh, you know in the poems uh, in the lyrical ballads wordsworth had written many poems and those poems became very much popular to the public and the uh, many critics some critics had uh, you know give a complaint against wordsworth that wordsworth ruined the taste of the uh, common people by uh, presenting something which is not very much extraordinary uh, it was the uh, complaint of some critics during the uh, contemporary period of wordsworth wordsworth the samkalin samay keu keu erokom bollo je ashole wordsworth tar lyrical ballads e emon kichu kobita likhechen je gulo khub oti sadharon bhashay এবং যেগুলো মানুষের রুচিকে নষ্ট করা হয়েছে টেস্টকে নষ্ট করা হয়েছে এবং সেই অভিযোগগুলো জবাব দেওয়ার জন্য মূলত ওয়ার্ডসওয়ার্ড দুই বছর পরে আঠারোশো সালে তিনি এই লিরিক্যাল ব্যালার্স এর প্রিফেস লিখতে রাজি হলেন এবং সেখানে তিনি তার কবিতাগুলোর সম্পর্কে তিনি যুক্তি দিলেন হি হ্যাড গিভেন আর্গুমেন্টস ইন ফেভার অফ ইস ইউ নো পোয়েট্রি দ্যাট হি হ্যাড রিটেন ইন দি কমন ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ দ্য কমন সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যান্ড টু রিলেট পোয়েট্রি টু কমন পিপুল অ্যান্ড অ্যানাদার এইম of William Wordsworth is to relate poetry to the common people, common life. And one of the things that we have to say is that the common life of the common life is the common life of the common life. And the common life of the common life is the common life of the common life. And the common life of the common life is the common life of the common life. A poet should be a poet for the common people. A poet should use the common language for the common people. A poet should write for all classes of people. A poet should have to use those things which are very much necessary for uh, giving pleasure to all kinds of people. If a poet cannot do so, then then that poet cannot be considered to be a true poet. And uh, you know, during the neoclassical period, before this romantic period, particularly in the early neoclassical period, poetry became the subject matter only for the drawing room of the rich upper class people. But the common people couldn't get the entrance to poetry because of the difficulty of language because because of the selection of the subject matter to the rich aristocratic people and so uh, wordsworth uh, attempted to liberate poetry from the drawing room of the rich upper class people to the uh, you know open field of the common people and that is you know the focus of william wordsworth in his uh, poetry and that aims or objectives had been reflected in uh, the preface to the lyrical ballads elaborately by william wordsworth so summary of the preface uh, the preface to the lyrical ballads and the appendix may be summarized under under seven categories so you should remember uh, you know these seven categories uh, the, for understanding this preface to the lyrical ballads well you know the first one is defense of his poems that i have already mentioned in my previous uh, slides that is uh, this is the first priority of william wordsworth to uh, defend Uh, his poems that is he had adopted his style uh, you know willingly he had adopted his style consciously not unconsciously rather he had uh, one uh, you know particular uh, ex, you know extraordinary aim to liberate poetry from the people to the common people and that is you know the difference of his poems and that had been found in this preface to the lyrical ballads from the right beginning to the end he had talked about very much common language here and he uh, believed that uh, a poet should have to take the language from the common life and there should be selection and after selecting the language that language should have to be uh, you know presented in poetry and uh, in the third position uh, the william wordsworth had talked about the poet and his duty uh, already you have found it that is ajun kobi kobi ke এবং তার দায় দায়িত্ব অথবা ফাংশন কি একজন কবির বৈশিষ্ট্য কি সে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি আলোচনা করেছি ল্যাবরেটরি এবং তার দায়িত্বটা কি হবে তার কর্তব্যটা কি হবে সেই কর্তব্যটা তিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন ইউজ অফ মিটার অ্যান্ড ইট জাস্টিফিকেশন মিটারের ব্যবহার এবং সেটা জাস্টিফিকেশন সম্পর্কে তিনি এখানে আলোচনা করেছেন আমরা দেখেছি যে কবি এবং একজন গদ্যকারের মধ্যে তিনি পার্থক্য একমাত্র পার্থক্য তিনি মনে করেন ইউজ অফ মিটার দেয়ার ইজ নো এনি আদার ডিফারেন্স অ্যাকর্ডিং টু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য ফিফথ ওয়ান ইজ process of poetic creation that is also another important thing you know uh, kobita kibhabe srishti hoy ebong sheti tini khub 
স্বার্থকভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন প্রথমে একটি দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হলেই কবিতা লিখলে সেই কবিতার স্বার্থ কবিতা হবে বলে ওয়ার্সক মনে করেন না বরঞ্চ সেটি যখন সেকেন্ডারি ইমাজিনেশনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ফাইনাল ইমাজিনেশনের দিকে যাবে এবং সেটি যখন অনেক বেশি রিফাইন্ড হবে তখন সেটিকে আসলে একটি স্বার্থ কবিতা বলা যাবে কারণ অনেক সময় অনেক একটা দৃশ্য দেখে হঠাৎ করে সাময়িক সময়ের জন্য মানুষ মুগ্ধ হতে পারে কিন্তু সেটি আসলে কতটুকু তার হৃদয়কে টাচ করতে পেরেছে সেটি কিন্তু আসলে আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু কখনোই কবিতাকে আমরা মানে স্বার্থ কবিতা বলতে পারবো না সমালোচকরা নয় তথাপি সমালোচকদের যেহেতু অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি প্রিভেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালেন্স লিখেছেন সেই জন্য পাঠকদের পাশাপাশি তিনি আসলে ক্রিটিকদেরকেও বিবেচনা আনতে বাধ্য হয়েছেন যে যে সমস্ত ক্রিটিকরা তাকে অভিযোগ করেছিল এবং সেই ক্রিটিকদেরকে তিনি পাল্টা ভাবে উপস্থাপন করেছেন যে আসলে কবিতা হওয়া উচিত এমন যে কবিতাটা সাধারণ মানুষ মানে উপলব্ধি করতে পারবে এবং আমরা যদি নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এবং রোমান্টিক পিরিয়ডের পার্থক্য দেখি যেটা সতেরোশো দুই সাল থেকে সতেরোশো আটানব্বই সালে ছিয়ানব্বই বছরের নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড আর সতেরোশো আটানব্বই থেকে আঠারোশো সাঁত্রিশ সাল এই রোমান্টিক পিরিয়ডের পার্থক্য দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের শেষ থেকে কয়েকজন কবি উইলিয়াম ব্লেক টমাস গ্রে টমসন এদের কবিতা ছাড়া এর আগের যে কবিদের কবিতাগুলো কিন্তু অনেক কবিতাই খুব বেশি পপুলারাইজ হয় নাই যদিও ওই কবিরা কিন্তু অনেক বড় মাপের কবি ছিলেন আলেকজান্ডার পোপ ড্রাইডেন তারা অনেক বড় মাপের কবি ছিলেন জনসন কিন্তু তারপরেও দেখা গিয়েছে তাদের কবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি এবং এটার পিছনে মূল কারণই হচ্ছে যে আসলে তারা সাধারণ মানুষের ভাষাটাকে কবিতার মধ্যে সাধারণ মানুষের স্টাইলটাকে সাধারণ মানুষের অনুভূতিগুলোকে তিনি কবিতার মধ্যে তারা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্ড এটি করতে পেরেছেন বলে ওয়ার্ডসওয়ার্ড পপুলার হয়েছে শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্ড নয় আমরা রোমান্টিক যুগের অন্যান্য কবিদেরকেও দেখতে পাই যে তারা অনেক বেশি পপুলার হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের এই সিম্পলিসিটি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনো সিলেকশন অফ দ্য কমন লাইফ অ্যান্ড ইউনো বিকজ অফ দেয়ার এক্সট্রডিনারি ইমাজিনেটিভ পাওয়ার and you know another important thing is uh, you know the appendix that had been uh, reflected uh, you know on poetic diction so now come to the short notes uh, you will get some important short notes in this lecture uh, in this professional lyrical ballads one is poetic diction already you have heard many things related to poetic diction poetic diction means the language of poetry and you know ballads uh, already in the previous slides i have talked about ballads and lyrical ballad and you should take preparation on both ballads and lyrical ballads you know and romantic movement that is also important uh, you know romantic movement uh, so uh, romantic movement had started in uh, 1798 so uh, you know romantic movement had the connection with the publication of the lyrical ballads as well as uh, with the publication of the previous to the ly lyrical ballads and therefore you should take preparation on romantic movement also and you know william wordsworth as you know you have found uh, william wordsworth here to be the writer of this prefacial lyrical ballads and therefore you, you should take preparation uh, on william wordsworth william or lifetime of william wordsworth contribution uh, of william wordsworth to english literature and his friend st coldridge st coldridge had also contribution uh, to uh, these lyrical ballads and uh, st coldridge uh, jointly published you know uh, this lyrical ballads with william also though the uh, most more poems uh, in this lyrical ballads are of william also well. now come to the short question there are many short questions here uh, the first one is what is what's what attitude towards nature uh, what's what the natural prati tar monobhab ta ki rokom she monobhab ta amra alochona korte pari very much positive attitude towards nature he believes that nature is a guide teacher Uh, benefactor many things and what is the role of the poet uh, how does a uh, poet fulfill his role and that had been uh, reflected in this lecture ekjon kobir daitto ki hobe kobi tar daitto ki bhabe palon korbe discuss what's what theory of poetry theory of poetry ta ki how does uh, this compare with traditional views uh, je poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings tini bollen uh, emotion ke pradhanno dilen e tranquility ke pradhanno dilen shegulo alochona korte hobe what does what's what mean by imagination imagination shompor ko what's what uh, ki bujhechen is it comparable to fancy fancy shathe seta fancy ebong imagination modhe ekta pathok muloto eti ashole biography related area te beshi alochona kora hoyeche shekhane amra aro in detail pabo are what sort ideas valid for contemporary society contemporary society tar ei dhorona gulo ekono porjonjo ache kina what can we learn of value from his ideas tar ideas theke amra ki ki mul 
আমরা আদর্শ লাভ করতে পারবো শিক্ষা লাভ করতে পারবো হোয়াট আর দ্য মেইন ফিচার লিগাল ভ্যালেন্স মেইন মেইন ফিচার গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে যদি আসেন হোয়াট ইজ দ্য মেইন কনসেপ্ট ইন প্রিফেসিকাল ব্যালেন্স বাই ওয়েলাম অসওয়াল এতগুলো লেকচার যদি কেউ শুনে থাকে তাহলে ইতিমধ্যে কি কি মেইন ফিচার কি কি মেইন কন্টেন্ট এখানে আছে সেটি ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে হোয়াট ডাজ ওয়াটস ওয়েলাম অসওয়াল আর্গু ইন দ্য প্রিফেসিকাল ব্যালেন্স প্রিফেসিকাল ব্যালেন্স এ ওয়েলাম অসওয়াল কি কি বিষয় যুক্তি প্রদর্শন করেছেন বিশেষত তিনি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পোয়েট্রি সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছেন তিনি সাবজেক্ট ম্যাটার সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছেন প্রোজ পোয়েট্রির পার্থক্য সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছেন পোয়েট এবং সায়েন্টিস্টের পার্থক্য সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছেন কবি কবিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যুক্তি দিয়েছেন সেই বিষয়গুলো আসলে এখানে আসলে আলোকপাত করতে হবে So now come to the uh, three important board questions. Uh, if you take preparation on this three important board, it is okay. What are the characteristics and function of the poet? Again, COVID characteristics and the function of the poet. What is the poetic language and uh, diction? COVID and language and diction. What is the language and diction? Comment on previous to the legal values as manifesto and landmark of romanticism. Romanticism and landmark is a previous to the legal values. মানে তুলনা করতে হবে এই তিনটি প্রশ্ন সম্পর্কে ভালো মতো প্রিপারেশন নিলে আসলে পুরোটাই ধারণা হয়ে যাবে এবং সবকিছু লেখা যাবে খুব বেশি ব্রড কোয়েশ্চেন পড়ার এখানে খুব বেশি প্রয়োজন নেই এই তিনটি ব্রড কোয়েশ্চেনকে প্রস্তুতি নিতে হবে তা আমি মনে করি যে আসলে ইফ ইউ পে অ্যাটেনশন ইউ হ্যাভ গট সাম আইডিয়াস অ্যাবাউট দিস প্রিফেসিকাল ব্যালেন্স থ্যাংকস টু অল অফ ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং 